السلام عليكم ورحمة الله معاكم مهندس كلام رضا والحلقة الأخيرة من سلسلة الطواقد في حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الروتري كومبريسورز هنتكلم النهاردة إن شاء الله على أنواع الروتري كومبريسورز المختلفة ابتداء من أهم نوع فيهم اللي هو السكرو كومبريسور ثم اللوب كومبريسور ثم السلايدنج بين وبعد كده الليكود رينج وهنختم إن شاء الله بالسكرول كومبريسور تعال كده نبدأ مع السكرو كومبريسور أو الهيليكال لوب كومبريسور وتعال نفهم فكرة عمل السكرو كومبريسور دوت السكرو كومبريسور بيبقى عبارة عن اتنين سكروز حلزونتين أو برنتين اللي هما اللي قدامنا سنانهم مش زي بعضيها واحد منهم اللي سنانه تخينة ده بنسميه الميل والتاني اللي سنانه رقيقة ده بنسميه الفيميل في أي واحد من الاتنين السنة بتاخد لفة كاملة واحدة على امتداد السكرو لو خدنا مثال الاثنين سكروز اللي قدامنا ومسكنا اي سنة فيهم فنلاقي السنة دي ماشية كده حلزونة حوالين جسم الروتور دوت لغاية لما ترجع في الاخر لنفس النقطة اللي بدأت منها عند نهاية السكرو او السنان دي بتقوم بدور المكابس اللي بتعصر الغاز المتواجد في الفراغات ما بين السنان وبعضها زي ما هنشوف دلوقتي تعال نشوف بقى كده ازاي السكرو كومبريسور بيشتغل اللي قدامنا ده سكرو كومبريسور زي ما احنا شايفين كده فكرته شبيهة بالجير بامب لو تفتكروا الاثنين سكروز دولت بيبقوا معشقين مع بعض وبعدين بيفكوا التعشيق وبعدين بيعشقوا تاني لما الاثنين سكرو يفكوا التعشيق الفراغ اللي ما بين السنان هيزيد وبالتالي الضغط يقل وبالتالي يسحب شحنة غاز جديدة من فتحة السكشن الغاز ده هيملى الفراغات ما بين السنان وهيبدأوا يلفوا بيه لغاية لما السنان ترجع تعشق فتعصر الغاز دوت وتطرده من فتحة الزيتشارج اللي موجودة في الناحية التانية لاحظ ان على عكس الجير بامب اللي السنان بتاعتها كانت عدلة فالاثنين سكروز هنا السنان بتاعتهم حلزونية وبالتالي عملية العصر ديت بتتم على طول السكرو في الاتجاه الاكسيري تعال نقسم لك الفكرة دي ادي الاثنين سكروز اهم وبيلفوا عكس بعض لما السنان تفك من بعضها الفراغات اللي ما بينها هتسحب شحنة غاز من فتحة السكشن اللي هي معرضة ليها وكل ما الاثنين سكروز دولت يلفوا اكتر الفراغ ده هيكبر وبالتالي هيسحب كمية اكبر من الجاز لحد ما الفراغات ديت تتجاوز فتحة السكشن ساعتها مفيش غاز تاني هيدخل للفراغين دول طيب فين بقى عملية الكمبريشن عملية الكمبريشن هتتم لما السنان تبدأ تعشق في الفراغين دولت من تحت تعال نشوف كده من تحت بيحصل ايه ادي هوت الفراغين هم توصلوا للمكان ده هتبدا السنان تدخل فيهم بحيث تعصر الغاز اللي ما بينهم ادي اهو المرحله اللي وراها حصل تعشيق خلى الغاز ينضغط في فراغ اقل وهيستمر التعشيق ده لغايه لما الغاز ينضغط في اضيق مساحه ويتحط قدامها فتحه ستشارج يطلع منها الغاز وادي شكل السكرو كومبريسور اهو الغاز بيدخل من ناحيه يتشفط وبعدين يتعصر جوه السكروز بحيث يطلع من الناحيه الثانيه في اخر الكومبريسور وادي سكرو اير كومبريسور حقيقي الهواء بيدخل من الفلتر اللي فوق بيمشي بيدخل على السكرو يتعصر على طوله لغايه ما يطلع في اخره وينزل على الاير ريسيفر او الخزان ولو بصيت من جوه الكومبريسور هتلاقي الاثنين سكروز اهمت وادي في الاول وفي الاخر لازم يكون في سيل يمنع هروب الغاز ولازم يكون في بيرنج يشيل الشفط وبيكون في تايمنج جيرز يضمنوا ان الاثنين سكروز يلفوا مع بعض بتزامن الفيلم اللي قدامنا ده بيوضح لنا فكرة عمل السكرو كومبريسور The rotary screw compression process has similarities to the conventional reciprocating process in the reciprocating process, varying the cylinder volume through piston motion produces suction and discharge events. If pistons could be designed to continue in one direction, efficiency would be dramatically increased through eliminating the constant need to overcome piston reversal inertia. As long as we are in the theoretical world, let's imagine that we have the ability to easily vary the stroke length and the suction volume. To get to this ideal world, let's eliminate the conventional cylinder and replace it with a cylinder that has multiple open chambers. 
Then we replace the piston with one that has four displacement lobes sized to fit each cylinder chamber. Now if we apply counter twists to the piston and cylinder, we have the basis for our rotary screws. As the rotors rotate, flute volume is progressively increased in the area directly above the point where the male and female lobes make contact. This suction process continues until we have filled the flute completely. Now we have established our input volume. As the rotors continue to rotate, they will eventually mesh again in the chamber we just filled with gas. Now the point where the rotors meet forms the compression seal. As the volume is reduced in the flute, pressure increases. The pressure will continue to increase until the gases are allowed to escape. When utilizing rotary screw compressors, the compression process is constantly occurring within all of the flutes on both the male and female rotors. In this presentation we will describe the compression process for rotary screw compressors. The concept of volume ratio and its effect on the compression process. Capacity control for aerial rotary screw compressors. And rotary screw lubrication systems. In order to visualize the compression process, only one flute in the female rotor will be shown through the compression cycle. In reality, all flutes would be at various stages of their compression cycle. Input volume increases as the rotors unmesh. The pressure remains constant because the flute is open to the suction port. As the rotors continue to unmesh, the flute passes the edge of the suction port and becomes sealed, establishing inlet volume. On the opposite side from the inlet flange, the rotors begin to mesh. The reduction in volume causes the compression process to begin. As long as the trapped volume is sealed, the compression process will continue. The point at which the discharge occurs is controlled by a machine part called the slide valve. The end of the slide valve has a machine surface called the radial port. Aerial compressors also have a second discharge port called the axial port, which is cast into the discharge housing face. The axial port is commonly called the butterfly due to its shape. In fully loaded operation, the radial port determines the discharge point. When the pressurized flute passes the radial port, gas is discharged into the discharge cavity. The flute volume will decrease as the rotors continue to mesh. However, no additional compression will take place since the flute is exposed to the discharge line through the axial port. السكو كومبريسور بيعتبر بمثابة الحصان الأسود اللي نتيجة تطور تكنولوجيا التصنيع قدر يحتل استخدامات كانت في الماضي قاصرة على الريسيبروكيتنج أو السنتريفجال زي إيه مثلا؟ زي مثلا البورتابل إير كومبريسورز اللي حضرتك بتشوفها في مواقع البناء بتستخدم في المتقاب النيوماتيك أو في الساند بلاستينج اللي بيصنفر السياخ الحديد في الخرسانة كذلك بيستخدم على نفاق واسع في النيوماتيك باور أبليكيشنز زي المكبس النيوماتيك اللي قدامنا وأيضا بيستخدم أحيانا في دوائر الريفريجريشن التبريد الصناعي كذلك هو الكمبريسور المستخدم في السوبر تشارجر بتاع العربية بيستخلص الباور من محرك السيارة علشان يضغط الهواء اللي داخله وبالتالي يعلي كفاءته تعال بقى نتكلم على البريشر والفوليوم بيتغيروا ازاي على طول السكرو كمبريسور تعال نشوف كده خلال لفة الروتور الواحدة بيحصل ايه وهذه هو مشاهد عملية الشط يتبعها عملية العصر نبدأ مع اول مرحلة في المرحلة ديت الفراغات ما بين السنان عمالة بتوسع ومتعرضة دايما لفتحة السكشن بمعنى ان الحجم في اللي فيه الغاز بيزيد وبتحصل عملية سكشن عند ضغط سكشن ثابت وبعدين في المرحلة التانية بتبدأ عملية عصر الغاز في الفراغات اللي هي عدت فتحة السكشن خلاص لكن لسه ما وصلتش لفتحة الديسنشارج فبيحصل ان الحجم بيقل 
وبيحصل كومبريشن للغاز ضغطه بيزيد بتستمر العمليه ديت لحد ما الفراغات تتعرض لفتحه ديسشارج ساعتها تعشيق السنان بيؤدي الى كسح الغاز عند ضغط ديسشارج ثابت عايزك كده تلاحظ ملحوظه لو احنا كبرنا فتحه ديسشارج ساعتها الغاز هيخرج من الكمبريسور بدري ومش هيحصل له كومبريشن كفايه ساعتها البريشر ريشيو اللي هيوصل لها هتكون اقل من هنا بقى نقدر نستنتج ان على عكس الريسيبروكيتنج كومبريسور والسنتريفيجال كومبريسور فالسكرو كومبريسور بيدي بريشر ريشيو ثابته بنسميها الديزاين او البيلت ان بريشر ريشيو البريشر ريشيو ديت بتعتمد على تصميم الكومبريسور نفسه وتحديدا اماكن واحجام فتحات السكشن والسيتشارج بكده تقدر تتوقع ايه المقصود بالاوف ديزاين كونديشنز لو كان عندنا سكرو كومبريسور بيدي ديزاين او بيلت ان بريشر ريشيو اللي هي اللي قدامنا دي فالاوف ديزاين كونديشن ان احنا نعرضوه لبريشر ريشيو اقل او اعلى من اللي هو متصمم عليه لو احنا عرضنا الكومبريسور لبريشر ريشيو اقل من اللي هو متصمم عليها ساعتها السكروز هتفضل تضغط الغاز لغايه لما تحقق الديزاين او البيلت ان بريشر ريشيو ولما الغاز يقابل فتحه ديسشارج هيفاجئ بالضغط المنخفض فيعمل تمدد او اكسبانشن في ماسوره الطرد في صوره بالس او نبض الضغط بنسمي الظاهره دي اوفر كومبريشن والمساحه ديت بتعتبر انرج لوس لاننا ضغطنا الغاز اكتر من المطلوب اما بقى لو عرضنا الكمبريسور لبريشر ريشيو اكبر من البيلت ان او ديزاين بريشر ريشيو ساعتها برضو الغاز هينضغط لغايه الضغط اللي هو متصمم عليه لكن اول ما يطلع لفتحه ديسشارج هيفاجئ بضغط عالي يعمل عليه باك فلو لجوه الكمبريسور يروح جاي الاثنين سكروز عصرين الغاز ويجبروه غصب عنه ان هو يطلع لفتحه ديسشارج بنسمي الظاهره ديت اندر كومبريشن والمساحه دي بتعتبر انرجي لوست لان الاثنين سكروز اضطروا يضغطوا نفس الغاز مرتين الفيلم اللي قدامنا دوت بيوضح لنا البريشر بيتغير ازاي خلال السكرو كومبريسور وبيوضح لنا الاوف ديزاين كونديشنز as you saw the point at which the fluid passed the suction port determined the input volume while the point at which the fluid passed the radial discharge port determined the outlet volume By dividing the inlet volume by the outlet volume, you get the volume ratio. The volume ratio is related to the pressure ratio through the expression PI equals VI to the power of K. Pressure volume or PV charts are used to portray the compression cycle and the relationship between volume and pressure. For efficient operation, the internal pressure ratio of the compressor should match the pressure ratio required by the customer's system. If the internal pressure ratio of the compressor doesn't match the pressure ratio of the system, the results are either over compression or under compression. In over compression, the internal pressure ratio is larger than the required pressure ratio. During the compression event, the gas is sealed off from the rest of the world. It is not like a reciprocating compressor where valves are opened dependent on pressure differentials. On aerial rotary compressors, the discharge condition is dictated by the position of the radial discharge port only. There is no pressure communication at either the suction or discharge ends until the flute space is open to the discharge line. The pressure continues to build beyond the line pressure as the flute volume is reduced. From the point where the flute space is open to the discharge line, the gas expands until the pressure is equalized. Over compression wastes power because more work is done on the gas than the system requires. Conversely, under compression can also be a problem. Under compression is caused when the internal pressure ratio of the compressor is lower than the pressure ratio required by the system. In under compression, the internal pressure developed in the flute space is lower than the discharge line pressure. When the flute spaces are open to the discharge line, gas will backflow from the line into the flute space until the pressures are equalized. The rotors continue to rotate, reducing the flute space volume and forcing the gas into the discharge line through the axial port. under compression wastes power by compressing the same gas twice تعال بقى الانواع السكرو كومبريسور 
مشكلة السكرو كومبرسور الأساسية هي الفريكشن عالي ما بين الاثنين سكروز واللي بدوره هينحرهم بسرعة وعشان نحل المشكلة دي قدمنا حلين أول حل إن إحنا نلفف الاثنين سكروز بخلوص يمنع الاحتكاك وساعتها هنبقى محتاجين اثنين تايمنج جيرز تلفف الاثنين سكرو من بره وتضمن التزامن ما بينهم أما الحل الثاني فإن إحنا نخلي الاثنين سكروز واحد منهم يلفف الثاني من غير كليرنس وساعتها هنحقن زيت عشان يعمل لوبريكيشن ما بين السنان وبعضها التصميم الاول ده بنسميه دراي سكرو كومبريسور والتصميم الثاني بنسميه الفلادد سكرو كومبريسور وتعالى كده نبدا مع الدراي سكرو كومبريسور اللي قدامنا دوت في الدراي سكرو كومبريسور زي ما قلنا لازم الاثنين سكروز يبقى بينهم خلوص علشان ما يحكوش مع بعض وياكلوا بعض وبالتالي بنحتاج اثنين اكسترنال تايمنج جيرز يلففوهم بتزامن النوع دوت بيحتاج لكولينج عن طريق ووتر جاكيتس لان الغاز زي ما قلنا لما بيتضغط بيسخن وكذلك ما نقدرش نستخدمه مع بريشر ريشيوز تعدي الخمسة خوفا من ارتفاع درجة الحرارة على الكمبريسور وعلى البايبنج سيستم اللي معاه. بيعيبه كمان ان احنا لازم نلفف الاثنين سكروز بسرعات عالية توصل ل 8000 او 9000 ار بي ام علشان نلحق نضغط الغاز قبل ما يرجع يهرب في الفراغات اللي ما بين السنان وبعضها. اخيرا لان الغاز بينضغط في تشيمبرز منفصلة عن بعضيها فكل واحدة منهم بتفتح على ماسورة الديسبشارج بتبعت فيها بالس تسبب فايبريشن في البايبنج سيستم. نروح بقى للنوع الثاني اللي هو الفلاد سكرو كومبريسور وفيه زي ما قلنا الاثنين سكروز واحد منهم بيلف في الثاني في وجود زيت. اللي قدامنا ده هو ده السكرو كومبريسور واللي حواليه هي دايره التزيد بتاعته والدايره اللي بتفصل الهواء عن الزيت. نبدا كده مع الهواء جاي من فتحه الانتاج هيدخل اول حاجه على الاير بيورفاير اللي هو الفلتر يعني. ومنه هيعدي على الكاباستي كنترول فالف اللي بيتحكم في كميه الفلو اللي داخله للكمبريسور حسب الطلب وهيبدا بعد كده يروح داخل على السكرو كومبريسور نفسه واللي بيتحقن له زيت يعمل اللوبريكيشن وهيخرج عندنا هواء مضغوط مع زيت يروحوا على الاويل تانك الاويل تانك هو سبريتور بيفصل الهواء عن الزيت بفرق الكثافات الزيت الثقيل بينزل تحت والهواء الخفيف بيطلع من فوق وتعالى كده نمسك دايرة الزيت نشوف هيحصل فيه ايه الزيت اللي خارج من السيباريتور هيشي لحد ما يدخل على التمبريشر كنترول فالف ومنها على الاويل كولر وبعدين يرجع تاني على التمبريشر كنترول فالف وظيفة التمبريشر كنترول فالف دوت اولا ان هو يخلط الزيت السخن اللي جاي من السيباريتور مع البارد اللي جاي من الكولر وبالتالي يحسن عملية تبريد الزيت وثانيا يقفل سكة الكولر لو كان الزيت بارد ويخليه يكمل الدايرة طيب الزيت بقى هيكمل الدايرة ازاي الزيت هيدخل على اويل فلتر ينقيه من الشوائب اللي خدها من الكمبريسور وهيروح جاي داخل بعد كده على سكرو كمبريسور من جديد علشان يعمل له لوبريكيشن وتستمر الدوره. لاحظ ان دوره التزييد دي مش محتاجه لاي طلبات لان احنا بنحقن الزيت في اول الكمبريسور وضغطه واطي وبنخرج بالهواء والزيت مع بعض من اخر الكمبريسور وضغطه عالي وبالتالي الزيت بيلف في فرق الضغط بتاع السكرو كمبريسور نفسه. نرجع بقى لدايره الهواء. وتعالى كده نبدا من لحظه ما انفصل عن الزيت في الاويل تانك او الاويل سيباريتور الهواء هيطلع زي ما قلنا بوزنه خفيف من فوق ويمشي بالبايبنج سيستم لغايه لما يدخل على اويل سيباريتور دقيق يفصل اي زيت يتبقى مع الهواء هيروح بعد كده الهواء الى افتر كولر يبرده ثم يذهب الى الدراير او المجفف اللي هيسحب منه الرطوبه تمهيدا لاستخدامه في العمليه المطلوبه الفلاد سكرو كومبريسور بيمتاز بمجموعه من المزايا اول ميزه ان اللوبريكيشن بتاع الزيت بيسمح للاثنين سكروز واحد منهم يلف في الثاني دون الخوف من الاحتكاك وبالتالي بنستغنى عن الاثنين تايمنج جيرز اللي كانوا بيلففوه. كذلك فالاويل وجوده ودايرته بتعمل تبريد للغاز اللي جوه الكمبريسور وتوريد للكمبريسور نفسه وبالتالي بنقدر نوصل لبريشر ريشيوز عاليه توصل ل 15 وبنستغنى عن الووتر جاكيتس اللي كنا بنستخدمها في الاول وايضا من المزايا المهمه ان الزيت ده بيعمل سيلينج بمعنى ان الزيت دوت بيسد فراغات سنان الكمبريسور وبالتالي بيعلي الفولوميتريك افشنسي وبيسمح لي بتدوير السكرو كومبريسور بسرعات منخفضه 3000 ار بي ام تناسب الالكتريك موتورز واخيرا الزيت وجوده بيعمل دامبنج للبالسيشن بتاعه الفلو بتقلل النويز والفايبريشن اللي خارجه منه اما عن عيوب الفلاد سكرو كومبريسور فان اسوأها على الاطلاق ان برغم ان احنا نقدر نفصل حوالي 99% او اكتر من الزيت اللي اختلط بالهواء الا ان ال1% ده بيحضر استخدامه في الصناعات الغذائيه والصناعات الدوائيه وفي بعض الصناعات الكيماويه. في النهايه بس اللي بيصمم واللي بيستخدم السكرو كومبريسور لازم يراعي الكومبيتابيلتي ما بين نوع الزيت المستخدم في اللوبريكيشن والغاز اللي بينضغط 
علشان ما يحصلش منهم تفاعل كيميائي لما تختلطهم مع بعض جوه الكومبريسور الفيلم دوت بيشرح لنا الفلاد سكرو كومبريسور ودورة الزيت والهواء بتاعته At Doosan, we're always viewing the world in unique ways. For example, did you know the Earth processes air much like a compressor? The weight of our atmosphere actually compresses air, generating 14.7 pounds of pressure per square inch at sea level. An air compressor processes that same air we breathe to store energy and adapt it for use in countless applications. Let's look inside a typical unit. Ambient air enters a compressor through a filtered intake which removes dust and dirt. This filter should be replaced at timely intervals to ensure the compressor is protected from unwanted contaminants. Dirty or restricted filters cause pressure drops and reduced efficiency. Filtered air continues through sealed piping to an inlet valve that controls the volume of air reaching the air end and prevents oil from reversing towards filters after shutdown. Next, air enters the air end, which is a fixed displacement pump that uses two helical rotors to compress air. As the rotor screws turn, they form a partial vacuum which sucks air into the helical rotors. The amount of air that fills the air end is measured in cubic feet or meters per minute. As air travels along the helical rotor flutes, the space stored in the air gets progressively smaller. Since the air cavity between the rotors is larger at the inlet end and smaller at the discharge end, air becomes compressed, creating significant heat. During the process, oil is injected into the rotors and serves three critical purposes. One, to lubricate the rotors, bearings, and seals. Two, seal the space between rotors to keep pressurized air from escaping back to the inlet. And three, Remove heat from the system so the air in can run at optimal temperatures. Using oil to maintain proper temperatures maximizes efficiency of the compression cycle. The air, now mixed with oil, exits the air in through a discharge port and is piped to a separator tank. Here the separator will remove some of the oil from the air and let it accumulate in the pressurized tank. The tank acts as a reservoir as well as an oil service and fill point for maintenance. A sight gauge mounted on the tank's side allows an operator to quickly check the oil level. Next, hot oil flows from the bottom of the separator tank and through the oil temperature bypass valve. If the oil is too hot, it moves through a cooler to lower the temperature. The oil temperature bypass valve also acts as a mixing valve, taking hot oil from the separator tank and cooled oil from the cooler and mixing them into a perfect temperature for the air end. The oil is then filtered and returned to the air end ready to do its job all over again. Back at the separator tank, the air is almost ready for use. Air exits the pressurized tank and passes through an element filter, which reclaims most of the remaining oil from the airstream. The air is then piped out of the compressor to the service air valves, where it can be used for thousands of applications. نروح بقى لطرق الكباستي كنترول بتاعة السكرو كومبريسور ممكن نتحكم في الكباستي بتاعة السكرو كومبريسور بالطرق التقليدية زي ستاكشن او ستشارج فالف فلوتلينج او الاكسترنال باي باسينج او السبيد كنترول وممكن كذلك نستخدم الطريقة اللي هو بيتميز بيها اللي هي السلايد فالف واللي هنتكلم عليها دلوقتي ان شاء الله تعال نفترض كده ان احنا كان عندنا سكرو كومبريسور عامل بالمنظر ده وادي الانتيك وادي الستشارج عايزك تاخد بالك إن عملية الكمبريشن بتتم فقط في الفترة اللي تكون السنان مش معرضة لا لفتحة سكشن ولا لفتحة سيت شارج اللي هي بتحديد المرحلة دي. لو حاولنا نمثل عملية الكمبريشن على البي في دياجرام فتقع في المنطقة ديت وفي المرحلة اللي قبليها السنان ممكن تكون بتقفل على بعض بمعنى إن الحجم بيقل لكن الضغط بيفضل ثابت لأن السنان معرضة لفتحة سكشن ضغطها ثابت. خلال عملية الكمبريشن هيزيد الضغط لحد ما يوصل لفتحة ست شارج ومهما قفلت السنان الحجم هيقل لكن الضغط هيفضل ضغط ست شارج ثابت يعني الغاز بيتكسح ما بينضغطش طيب تعال بقى نلعب لعبه تعال نقفل من تحت السكرو بسلايد فالف وتعال نحرك السلايد فالف دوت بالشكل ده ساعتها هتظهر فتحه بترجع الغاز على ضغط السكشن بالتالي عمليه الكومبريشن في الحاله الجديده هتكون بس الفتره دي لو حاولنا نمثل الكلام ده على البي في دياجرام 
ادي عملية الكمبريشن اهي قبليها السنان عمالة تعصر في الغاز لكن ما بيحصلش ارتفاع في الضغط لان الغاز بيرجع يهرب تاني من الفتحة اللي قلنا عليها لضغط السكشن وبعد كده بقى هيحصل كمبريشن لحد ما نوصل لفتحة سيرشارج والضغط يثبت ساعتها عايزك تقارن الفوليوم اللي بدأ عنده الكمبريشن في الحالة الاولى وفي الحالة الجديدة الفوليوم ده هو السكشن فوليوم او السكشن كاباستي بتاعت الكمبريسور بمعنى ان الفلوريت اللي بيسحبه الكمبريسور قل والفرق هيرجع على خط السكشن تاني من الفتحه اللي احنا عملناها وادي اهو شكل السلايد فالف في الحقيقه بيبقى عامل بالمنظر ده ادي الانتيك وادي السبشارج وادي السلايد فالف لما يتحرك ويسيب فتحه يرجع منها الغاز على ضغط السكشن من جديد وادي صوره اوضح للعمليه وزي ما احنا شايفين السلايد فالف بتحكم فيه بمكبس هيدروليك لو حاولنا نقارن ما بين طرق الكباستي كنترول المختلفه للسكرو كومبريسور من حيث توفير الباور فلو رسمنا الرسمه اللي قدامنا دي علاقه ما بين الفلوريت والباور فالحاله المثاليه ان احنا نخترع طريقه تقلل استهلاك الباور بنفس نسبه النقص في السريان اما افضل حاله عمليه فهي السبيد كنترول زي ما احنا شايفين بتوفر الباور بشكل كبير جدا عند البارت لود يتبعها السلايد فالف واسوا طريقه هي السكشن ثروتلينج اللي تقريبا مش بتوفر اي باور مهما خنقنا السريع يعني. الفيلم اللي قدامنا دوت بيوضح لنا فكره عمل السلايد فالف في السكو كومبريسور اخيرا عايزين نتكلم على بعض الكاركترستكس الخاصه بالسكرو كومبريسور واللي ممكن تكون بتميزه بالنسبه للريسيبريكيتنج والسنتريكتر اول ميزه هي غياب الفالفز وكتير من الاجزاء المتحركه اللي كانت معرضه للتهالك وبتستلزم صيانه دوريه ثاني ميزه وزنه الخفيف وتصميمه البسيط مقارنه بالريسيبريكيتنج وثالث ميزه ان هو مش بيولد شيكنج فورس وفايبريشن كبيره زي الريسيبريكيتنج واللي كانت بتستلزم ان الفاونديشن بتاعه يكون قوي السكرو كومبريسور ممكن نستخدموه كسنجل يونت واحيانا كمالتي ستيج يونتس بيتركبوا ورا بعض ان سيريس عاده بندور السكرو كومبريسورز بالكتريك موتورز ده لو كان في بروسيس في مصنع وبندوره بانترنال كومباستشن انجن لو بيستخدم بورتابل في اعمال البناء ومواقع العمل نروح بقى لتاني نوع من الروتري كومبريسورز اللي هو الستريت لوب كومبريسور او ساعات بنسميه الروتس بلور الستريت لوب كومبريسور منظره زي ما احنا شايفين كده عباره عن اثنين روتورز فيهم فصوص او لوبس وبيلفوا عكس بعض بالشكل دوت الفصوص ديت بتفك التعشيق فالفراغ ما بينها بيزيد ويسحب شحنه جديده من الغاز وبعد كده يرجعوا يعشقوا تاني فيكسحوا الغاز من فتحه سيت شارج وادي اهو منظرها في الحقيقه الحاله اللي قدامنا دي معتمد على ثلاث فصوص مش فصين وادي المجسم بتاعها بيبقى عامل بالشكل ده طبعا بتحتاج اتنين تايمنج جيرز عشان يعرفوا يلففوا الاتنين لوبس اللي مش ممكن واحد منهم يلفف التاني بسبب شكلهم المعقد اللوب كومبريسور ما بيقدرش يستحمل غير الضغوط المنخفضه ولذلك بيسموه ساعات روتس بلور نسبه الى البلور اللي هو عباره عن سنتريفيجال كومبريسور بيدي ضغوط منخفضه الفيلم اللي قدامنا ده بيوضح لنا فكره عمل الستريت لوب كومبريسور
نروح للستايلينج فين كومبريسور الستايلينج فين كومبريسور فكرته زي زي الستايلينج فين بامب عباره عن كاما جواها روتور اكسنتريك مع بعض والروتور دوت فيه سلوث او شقوب والشقوب ديت فيها فينز مش متثبته لكن تقدر تعمل ستايلينج في الاتجاه الراديال لما بيبدا الروتور يلف بتتولد سنتريفيجال فورس على الريج بتطردها لبره بحيث تفضل باستمرار ملاصقه للكاما وبتتكون غرف كومبريشن ما بين الروتور وما بين الكاما الغرف دي حجمها بيزيد وبعد كده بيقل في المناطق اللي حجمها بيزيد بتقدر تعمل ساكشن وبعد كده لما حجمها يقل تكسح الغاز يعني تعمل سيت شارج وادي منظره في الحقيقه بيبقى عامل بالشكل دوت الستايدنج فين كومبريسور بيستخدم على نطاق واسع كفاكيوم بامب طرمبة خلخلة تفرغ الغرف من الغاز الفيلم ده هو اروع فيلم بيشرح لنا فكرة عمل الستايدنج فين كومبريسور هو والدايرة الملحقة بيه
نروح بقى للليكويد رين كومبريسور الليكويد رين كومبريسور بيبقى عباره عن كيسنج جواه روتور في ريش زي ما احنا شايفين وبيتملى بارشلي بالميه بالشكل ده لما الروتور هيبدا يلف هيولد سنترفيجال فورس على الميه هتضطرد ناحيه الكيسنج بالشكل ده الميه هتتوزع على الكيسنج بانتظام لكن بالنسبه للروتون هتكون اكسنتريك وبالتالي هتتكون غرف برضو حجمها بيزيد وبعد كده يقل لما الحجم يزيد هنقدر نعمل ساكشن ولما الحجم يقدر يقل تاني هيكسح الغاز يعني يعمل سيت شارج وادي تصميم مختلف من الليكويد رينج كومبريسور المره دي الروتور والكيسنج كونسنتريك مع بعض لكن الكيسنج اوفال او بيضاوي بحيث تتكون اربع مناطق حجم يزيد بعدين حجم يقل وبعدين يزيد وبعدين يقل يعمل ساكشن وبعدين سيت شارج ساكشن سيت شارج ويبقى الروتور بالانس تحت تاثير قوه الضغط الرسمه اللي قدامنا دي بتوضح لنا مسارات الغاز جوه الليكويد رين كومبريسور عايزك تفتكر بس ان الاسطوانه الداخليه ديت بتكون ثابته مش بتلف مع الروتور لان بيكون فيها فتحات الساكشن والسيت شارج اللي بيدخل ويخرج من لهم الغاز وتعالى بقى نشوف مسار الفلو هيبقى عامل ازاي ادي الفلو جاي بيدخل من قله كونكشنز لحد ما يعدي الفتحه ديت اللي موجوده في الاسطوانه اللي احنا قلنا عليها ويبدا يملى الفراغ ما بين الريش والميه تعالى نرجع للمنظر الاصلي اهو دخل من الفتحه وملى الفراغ خلال مرحله السكشن ونتيجه دوران الروتور هياخد الغاز ده ويوديه للمنطقه اللي بينضغط فيها وبيحصل فيها ديسشارج يطلع من فتحه ديسشارج لو بصينا عليه في السايد فيو اهوت غاز حجمه صغر هيطلع من فتحات سيت شارج على الاوتلت كونكشنز وادي فيلم بيوضح لنا فكره عمل الليكويد رينج كومبريسور This animation explains the basic working principle of a liquid ring vacuum pump The impeller throws the water around just like in a washing machine The void in the center of the machine is air space The water ring moves away from the center of the impeller. This motion draws in air molecules represented here by white balls through the inlet port. When inside the pump, the gas is compressed as the water ring moves back towards the center of the impeller. The air is then discharged through the outlet port. The key point here is that the water ring generally becomes contaminated with the process gas. This waste liquid can become an environmental disposal nightmare. A liquid ring pump is a rotating positive displacement pump that operates with no contact between the moving parts. The liquid ring pump compresses gas by rotating a vaned impeller located eccentrically within a cylindrical casing. Liquid is fed into the pump and, by centrifugal acceleration, forms a moving cylindrical ring against the inside of the casing. This liquid ring creates a series of seals in the space between the impeller vanes, which form compression chambers. The result is a pump with two properties, suction and pressure. To recycle the service liquid, a liquid separator can be mounted on the pressure side of the pump. The liquid spring compressor is made from a variety of compressors, because the casing is not subject to the gases that are being pumped in a direct way, and so we can pump gases that are corrosive, or we can pump gases that are harmful to the environment, or we can pump gases that are harmful to the environment. الليكويد رينج كومبريسور بيقوم بدور الجندي المجهول اللي بيقوم بعمل مهم جدا في حياتنا من غير ما نحس الكومبريسور دوت هو المستخدم كفاكيوم بامب للكوندنسر بتاع الثيرمال باور بلانتس اللي بتولد كهرباء نتيجه ان الكوندنسر ده بيبقى جواه بخار حامل لقطرات السائل لو انا فاكيمته باي نوع تاني من الكومبريسورز هيدمر الكومبريسور ده وبالتالي الليكويد رينج كومبريسور هو اللي بيحافظ على ضغط الكوندنسر واطي وبالتالي بيعلي كفاءة محطة الكهرباء وبيعلي كفاءة الشبكة بوجه عام. الفيلم اللي قدامنا ده بقى بيوضح لنا قدرة الليكويد رين كومبريسور على تحمل الظروف الصعبة. For over 100 years, Nash has been engineering and manufacturing systems for vacuum and compressed gas applications. But it's always been hard to describe why the Nash vacuum pump does such a good job. 
now we can show you. This is a working vacuum system with a transparent separator and piping system that lets you see what goes in and what comes out. With this inlet tube, we will valve in just about everything you get in a process system and a few things that you don't to show you that Nash pumps can handle them and keep on running. To simulate a load, we are using a restricted orifice at the inlet. We're pulling about 20 inches of vacuum. Now let's see how the Nash pump will handle perhaps the most common hazard in process industries, liquid carryover or slugs from process upsets. This is a full liter of liquid, which has been colored so you can keep an eye on it. That could have destroyed some pumps, but liquid is a natural element in a Nash pump. The slug passed right through and the vacuum was barely affected and just for a split second. In some processes, the problem is a continuous flow of liquid, either by nature of the process or by some malfunction upstream. With the inlet wide open, the pump is open to atmosphere, so vacuum has dropped to near atmospheric pressure. But the Nash pump easily handles this volume of gas and liquid. This far exceeds what's expected in most processes. Withstanding abnormal conditions like these translates into reliable, uninterrupted productivity in vacuum and compressed gas applications. The Nash vacuum pump is your best answer to another classic cause of downtime, carryover of semi-solids or foreign matter. Scum, cake, and sludge destroy conventional pumps, but carryover is almost certain to happen sooner or later in most vacuum processes. Let's see how a Nash pump handles it. When the valve is opened, watch the vacuum gauge. Vacuum returns to normal instantly. The reason is our pump's design. With liberal clearances and no restricted passages, the pump lets granular and sticky matter pass. There is no internal buildup because the seal liquid flushes it right through, and our rugged cross sections take the impact. Carrots in a vacuum pump? Well, it could happen in the food processing industry. In fact, foreign matter can get into vacuum lines and pumps in just about any process industry, including pulp and paper, tobacco, chemicals and plastics, fertilizers, and petroleum. If the pump can handle these, it can probably handle the foreign matter in your process. The Nash features that make this possible are your guarantee against breakdowns and costly downtime. Your Nash representative can show you how this assurance of uninterrupted productivity can be engineered into your system. أخيرا مع السكرول كومبريسور. السكرول كومبريسور بيبقى عبارة عن اثنين سكرولز أو اثنين سبيرالز. واحد منهم ثابت والثاني بيعمل رولينج حواليه أوربيتنج بالشكل دوت. نتيجة كده بتتكون فراغات تسحب الغاز ما بينها وتبدأ تنقله وتضغطه لغاية ما تطلعه من فتحة الدسشارج في النص. السكرول كومبريسور لما نقارنه بالريسيبروكيتنج فهو بيتحرك حركة لولينج بتقلل الاحتكاك وبتعلي كفاءة الكومبريسور وكذلك ما بيبقاش فيه الكليرنس فوليوم اللي شايل كمية غاز محتاجين نعمل لهم اتمنشن قبل ما نفتح محبس السكشن وبالتالي البلومتريك افشنسو بتاعته بتبقى عالية كذلك السكرول كومبريسور بيمتاز بالنويز الواطية والفايبريشنز القليلة ولذلك بدأ يتم استخدامه على نطاق واسع في الاير كونديشنرز او مكيفات الهواء وده فيلم عندنا بيوضح فكرة عمل السكرول كومبريسور واجزاء المختلفة
دي كده كانت نهاية حلقتنا عن الروتري كومبريسورز نتمنى ان تكونوا استفدتوا منها ونتمنى تكون سلسلة الضواغط على بعضيها عجبتكم ونشوف وشكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله